আমার সঙ্গে লিখে গ্রুপে দাও আমি গ্রুপে এখন আসি আচ্ছা আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম পঁয়তাল্লিশটি পুরাটাই ধরো যে কনস্টেবল থেকে যা আছে সবাই অফিসার এরকম কাউন্ট করে ওরা ওরকম দায়িত্ব কনস্টেবলের ওইরকম আট করা দিন গেলে বুঝতে পারবে নি কনস্টেবল যে রাখে দিছে এক জায়গায় ওই ওই তথ্য দিচ্ছে আর সরকার তো ইয়া এস বির রিপোর্টের উপর অনেক ইয়া করে গুরুত্ব দেয় ডিজিএফআই এনএসআই তারপরে হলো ওই যে সরকার মানে মানে ওই যে আরেকটা কি ডিজিএফআই হলো সেনাবাহিনী এনএসআই জাতীয় মানে নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা আর একটা হলো যে আর একটা কি মানে প্রধানমন্ত্রী হলো প্রোটেকশনের কি করে ওরা এস এস এফ এরাও গোয়েন্দা সংস্থার কাজ করে এইগুলোর মধ্যে আমাদের এস বিকে কোনো অংশে মূল্যায়ন কম করে না তো আর বিশ্বস্ত লোক হলো ওই মুনির সাহ সরকারের একজন তারপরে সহজ এই চৌরানব্বই থেকে একশো পর্যন্ত ভেজাল আর কি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবারাকাত একটু পাঁচ মিনিট একটু টেস্ট নেই সবাই জয়েন করুক যারা জয়েন করছেন তারা ধারা লিখবেন বাল্যবিবাহ আইনে আদালতে অভিযোগ দায়ের কতদিনের মধ্যে বাল্যবিবাহ আইনে অভিযোগের অভিযোগ কতদিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে হবে এরপরে করলে আদালত আমলে নেবে না ধারাও লেখেন ওর পাশে টাইমটাও দেন সংক্ষেপে লিখলে আমি বুঝব দুই বছর আলহামদুলিল্লাহ দুই বছর ধারা কত খালি দুই লিখলে হবে সময় কম তো দুই বছর লিখে লিখবে না দুই লিখলে আমি বসবো দুই বছর ধারা কত দুই একজন লেখেন দেখি ধারা হুম একজন আঠাশ লিখছেন এটা তো বাল্যবিবাহ আইনে আঠাশটা ধারাই নাই এটা হতে পারে আঠারো আঠারো ঠিক আছে এরপরে অপ্রাপ্ত ছেলে মেয়ে ধারা লিখবেন কিন্তু অপ্রাপ্ত ছেলে মেয়ে পিতামাতার সম্মতি ছাড়াই পালিয়ে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো সেক্ষেত্রে পিতামাতা যেহেতু জানে না তারা তো অপরাধী হবে না 
ये अपराप्त ऐले मेर अपराध धारा बोलें सन्देह लगले सत दिए दीबें रिक्स नियार दरकार नहीं तो नम्बर काटे ना सतर तीन एक जन दी सतर तीन होना सतर दुई हो बाल्य विवाह जे निबंधन कर निबंधन कार दंड बाल्य विवाह जे निबंधन करें तार दंड बाल्य विवाह जे निबंधन करें तार दंड बस निर्णय सार्टिफिट बस निर्णय सार्टिफिट बस निर्णय सार्टिफिट ओ तुम तो बदलि फरा फरा दे शाखा थे बस निर्णय सार्टिफिट एक जन लिखसे निजाम उद्दीन आउलिया हाँ पार्स आलहमदुल्ला जौतुक नोद आईने रेडी जौतुक नोद आईने गतकाल आगे दिन गतकाल आगे दिन मैं जौतुक दाबी जौतुक दाबी जौतुक दाबी कर ले दंड जौतुक दाबी कर दंड तीन दार आलहमदुल्ला नारी शिशु रेडी नारी शिशु निर्तन दमन आईन थे धर्षक धर्षिता उभय डीएनए परीक्षा करा जाए राजी ना थे जाए धर्षक धर्षिता उभय डीएनए परीक्षा करा जाए धर्षक धर्षिता उभय डीएनए परीक्षा करा जाए तेईस मंजूर भाई की कर तेईस दिले क्या उल्टा पाल्टा कर दें हाँ बत्रिस ना बत्रिस तो हलो मेडिकल परीक्षा डीएनए डीएनए बी डीएनए परीक्षा बत्रिस क
हाजिर कर दायित्व अफिसार इन चार्जर सी के आदालते हाजिर कर दायित्व अफिसार इन चार्जर बैकेट दिए दिल समस्या नहीं बैकेट सारा दिल समस्या नहीं दिल हल बैकेट दिए दिल समस्या नहीं दिए दिल चौबीस एक आलहमदुल्लासेंट एट नारी शिशु निर्तन दमन आईने मामला तदंतर समय सीमा नारी शिशु निर्तन दमन आईने मामला तदंतर समय सीमा नारी शिशु निर्तन दमन आईने मामला तदंतर समय सीमा मामला तदंतर समय सीमा अल्लाह मामला तदन समय सीमा एक सौ आशी विचार समय सीमा विचार टाइम टाइम एक सौ आशी दिन मामला तदन समय सीमा धारा बोल धारा हामिदुर रहमान भाई सठीक लिखे से सोहाग ठीक से इद्रिस भाई दुश आशी दिन इरा कि लिखल दुशे आशी दिन क्यों लिखल अठारो जरा लिखे तारा सठीक लिखे अठारो जरा दी तारा सठीक लिखे एक सौ आशी दिन हमें बोल तो विचार जो समय सीमा हलो एक आशी दिन और अभी बोल तदंतर समय सीमा धारा कत इरा धारा हलो हाथे नाते पंद्रह दिन एरा बोल धारा चाहिए धारा हलो समय चाहिए धारा चाहिए धारा हलो अठारो धारा धारा हलो अठारो रासायनिक परीक्षक रिपोर्ट रक्त परीक्षक रिपोर्ट प्रासंगिक रक्त परीक्षक रासायनिक परीक्षक रिपोर्ट प्रासंगिक आलहमदुल्ला प्रिय भाई कार्यविधि देखें रेडी पार्सेंट कार्यविधि कार्यविधि जनगण को जमीन अजोग्य अपराधी के ग्रेफ्तार करते जनगण को जमीन अजोग्य अपराधी के ग्रेफ्तार करते प्राण तो सार तो देखते जनगण को जमीन जुग्य अपराधी के ग्रेफ्तार करते थाना इलाक बिना पर ग्रेफ्तार कर ग्रेफ्तार पर सर दे विषयगुली थान भारप्राप्त कर्मकर्ता मेट्रो एलिका हम चीफ मेट्रोपलिटन मजिस्ट्रेट उन्नत्रे जिला मजिस्ट्रेट व चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट के जान <laughs> बलार आगे लिखे फिल से बाषट्टी धारा हाँ आलहमदुल्ला पार्सन जे मालामा एबार बाषट्टी धारा ठीक है 
যে মালামাল ক্রোক করার আদেশ হয়েছে যে মালামাল ক্রোক করার আদেশ হয়েছে সেই মালামাল যদি এক্তিয়ারের বাহিরে অন্য জেলা সীমানায় থাকে সেক্ষেত্রে একই আদেশে সেই জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আর মেট্রো এলাকা হলে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে ওই একই আদেশেই ক্রক করা যাবে লেখা শেষ করে দিচ্ছে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অষ্টআশির দুই আলহামদুলিল্লাহ তিরাশি দিলেন কেন অষ্টাশি দুই হবে মঞ্জু ভাই এরকম ভুল করতেছেন তিরাশি তো হলো গ্রেফতারি পরনা আমি তো ক্রোক বলছি ক্রোক অষ্টাশির দুই হবে হ্যাঁ এবার ঠিক করছেন হ্যাঁ এরপরে গেলাম আদালত সমন জারির পূর্বে বা পরে যদি মনে করেন সমনে উল্লেখিত ব্যক্তি সাক্ষী দিতে আসবে না সে আত্মগোপন বা পলাতক করে আসেন সেক্ষেত্রে আদালত সমনের অতিরিক্ত পরানা ইস্যু করতে পারেন আল্লাহ বলার আগেই লেখা শেষ নব্বই ধারা বিদেশ থেকে বিদেশ থেকে যদি পরোয়ানা আমাদের দেশে আসে বিদেশ থেকে কোনো পরোয়ানা তামিলের জন্য আমাদের দেশে আসে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের আদালত থেকে পরোয়ানা আসলে যে নিয়মে কার্যকর করা হয় ঠিক একই নিয়মে কার্যকর করা যাবে তিরানব্বইয়ের গ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে পড়া শুরু আজকে যে জায়গাগুলি পড়ানো হবে এটা একটু কঠিন এই জায়গাটা কঠিন আপনার একটু গুরুত্ব দেন একটু মনোযোগ করে দেন তাহলে দেখেন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে একশো পর্যন্ত আজকে চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আর এই জায়গাটা শেষ হলে পরশুর ক্লাসে যায় আমরা এই কার্যবিধির সঙ্গে আবার মাদক শুরু করব আজকে জায়গাটা কঠিন আমি আজকে অন্যগুলি আপনাদেরকে দেব না তাহলে কার্যবিধি সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় দলিল দাখিলের জন্য সমন এবং এই মামলার আলামত বিষয়বস্তু এইগুলি দাখিলের জন্য উদ্ধারের জন্য পরোয়ানা তল্লাশি সংক্রান্ত অধ্যায় বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য পরোনা সংক্রান্ত অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় এ অধ্যায়ে ধারা আছে চৌরানব্বই থেকে একশো পাঁচ চৌরানব্বই থেকে একশো পাঁচ আমরা এই চৌরানব্বই শুরু করছি রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা চৌরানব্বই আলমিন এই ক্লাসটা তুমি গ্রুপে দিতে পারো স্ট্যান আছে না চৌরানব্বই যে মামলার দলিল বা বিষয়বস্তু দাখিলের জন্য সমন এটা চৌরানব্বইয়ের হেড মামলার দলিল বা বিষয়বস্তু দাখিলের জন্য সমন চৌরানব্বই এখন বিষয় হল কোন আদালত অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 
মামলা তদন্তের সাথে বিচারের সাথে অনুসন্ধানের সাথে কোন দলিল বিষয়বস্তু প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে উক্ত দলিল যে ব্যক্তির নিকট আছে সেই দলিল দাখিল করার জন্য পুলিশ অফিসার বা আদালত সমন দিতে পারে এটা হলো চুরানব্বই তবে মামলা তদন্তের স্বার্থে বা বিচারের স্বার্থে কোনো দলিল চিঠিপত্র বিষয় প্রয়োজন যেটা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট রয়েছে ব্যাংকের কর্মকর্তার হেফাজতে রয়েছে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এই সেক্ষেত্রে এই আদালত অথবা পুলিশ অফিসার সমন দিতে গেলে ব্যাংকে দিতে গেলে দণ্ডবিধি আইনের চারশো তিন চারশো ছয় চারশো আট চারশো নয় চারশো একুশ থেকে চারশো চব্বিশ চারশো পঁয়ষট্টি থেকে চারশো সাতাত্তর এ ধারাগুলির ক্ষেত্রে জেলা দায়রা জজের অনুমতি নিতে হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের তথ্য নিতে গেলে হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতি নিয়ে সমন দেওয়া যাবে এছাড়া ওটা দলিল দাখিলের সমন দেওয়া যাবে না এটা উচ্চর নব্বই তবে এই এই দলিল চিঠিপত্র দাখিলের বিষয়ে সাক্ষ্য আইনের একশো তেইশ এবং একশো চব্বিশ ধারায় আদালতকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে এই ধারা সেটার বিষয়ে এই একশো তেইশকে বা একশো চব্বিশকে প্রভাবিত করবে না এটা উত্তিরা চুরানব্বই এবং এই এই মামলা তদন্তের স্বার্থে ডাক বিভাগের অধীনে রক্ষিত কোনো পার্সেল টেলিগ্রাফ এইগুলির বিষয়ে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না এটা চুরানব্বই মামলা তদন্তের স্বার্থে এই যে দলিল দাখিলের জন্য সমন দেওয়া হচ্ছে যে ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হলো দলিল দাখিলের জন্য দলিল সে ব্যক্তি নিজেও দাখিল করতে পারেন অথবা তার কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমেও দাখিল করাতে পারেন সেক্ষেত্রে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে দাখিল করলেও তিনি দাখিল করেছেন বলে গণ্য হবে এটাও চুরানব্বই তাহলে চুরানব্বই কতগুলি কথা পেলাম যে বিচার তদন্ত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যদি কোনো দলিল বিষয়বস্তু প্রয়োজন হয় তাহলে এই দলিল বিষয়বস্তু যার নিকটে রয়েছে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা আদালত সেই ব্যক্তির নিকট উহা দাখিলের জন্য সমন দিতে পারবেন এটা একটা পয়েন্ট তবে মামলা তদন্তের স্বার্থে ব্যাংকের ব্যাংকে যে তথ্যগুলি আছে ব্যাংক এই ব্যাংকের তথ্যের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধি আইনের চারশো তিন চারশো চার চারশো ছয় চারশো আট চারশো নয় চারশো একুশ থেকে চারশো চব্বিশ চারশো পঁয়ষট্টি থেকে চারশো সাতাত্তর এই ধারার তথ্যের ক্ষেত্রে দায়রা জজের অনুমতি নিতে হবে নিয়ে সমন দেওয়া যাবে বা আদালত সমন দিতে পারবে বা পুলিশ সমন দিতে পারবে আর অন্যান্য ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতি প্রয়োজন ব্যাংকের তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা উচ্চরানব্বই তবে এই দলিলপত্র যে চাওয়া হচ্ছে এই দলিলপত্র দাখিল করার জন্য যাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি দাখিল না করে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে দাখিল করলেও এই দলিল তিনি নিজেই দাখিল করেছেন বলে গণ্য হবে এটাও চুরানব্বই তবে চুরানব্বই ধারায় এই যে ব্যাংকের তথ্য নেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু সাক্ষ্য আইনে আদালতকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে একশো তেইশ একশো চব্বিশে এই চুরানব্বই সেই ধারাকে প্রভাবিত করবে না অর্থাৎ সেই ধারার উপর তিনি কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না এই চুরানব্বই ধারা যদিও 
এখানে বলা হচ্ছে যে ব্যাংকের তথ্য নেওয়া যাবে না তবে বিচারের ক্ষেত্রে আদালত ব্যাংকের তথ্য নিতে পারবেন বা চাইতে পারবেন এই কথাটা সাক্ষ্য আইনের একশো তেইশ একশো চব্বিশে বলা হয়েছে তবে চৌরানব্বই ধারা পার্সেল ডাক বিভাগের অধীনে সংরক্ষিত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এইগুলি সব মিলে চৌরানব্বই চৌরানব্বই যদি আমি এভাবে বলি যে দণ্ডবিধি আইনের চারশো পঁয়ষট্টি থেকে চারশো সাতাত্তর ধারার মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে যদি ব্যাংকের কোনো স্টেট স্টেটমেন্ট প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কার অনুমতি প্রয়োজন তাহলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের দায়রা জজের উপরের সবগুলি তাহলে কোনটা হবে দায়রা জজ দায়রা জজের অনুমতি এটা ছিল মঞ্জু ভাই কি লিখতেছেন চৌরানব্বই তিন দিলে হবে তিন দিলেন কেন চৌরানব্বই এক দুই তিন এই ক্লোজ মুখস্থ করা তো জরুরি না আপনি কথাগুলি মুখস্থ করেন আর শুধু চৌরানব্বই মুখস্থ করলে হবে না 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 নীলুপা ভুল হলো হাইকোর্ট বিভাগ তো এই যে এই ধারা দণ্ডবিধি যে ধারাগুলি হয় এলা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে হলো হাইকোর্ট বিভাগ আর এটার হবে দায়রা জজ দায়রা জজের অনুমতি এবার রেডি চৌরানব্বই কার্যবিধি চৌরানব্বই রেডি কার্যবিধি চৌরানব্বই ধারা সাক্ষ্য আইনের কত ধারাকে প্রভাবিত করবে না কার্যবিধি ফৌজদারি কার্যবিধি চৌরানব্বই ধারা সাক্ষ্য আইনের কত ধারাকে কোন ধারাকে প্রভাবিত করবে না দ্রুত লেখেন শুনবেন যখন তখন খুব সতর্কতার সাথে শোনেন তাহলেই আপনি মনে পড়বে দেখেন আমাদের পুলিশের যে স্যাট পরীক্ষা হয় এই স্যাট পরীক্ষার সময় কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ শোনায় দেয় মাইকের মাধ্যমে বা দিকছে শোনার পরেই ওখানে থেকে প্রশ্ন করে যে মনোযোগ সহকারে শুনতে পারে সেই লিখতে পারে বলে যে মা গাড়ি একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল এরকম একটা গল্প শোনাই দিল পরে বলো ওই গাড়িটির নাম্বার কত খবর কে দিয়েছিল ছোট ছোট উত্তর একশো তেইশ একশো চব্বিশকে প্রভাবিত করবে না একজনও লিখতে পারলেন না এবারে কার্যবিধি চৌরানব্বই ধারা কার্যবিধির চৌরানব্বই ধারা ডাক পার্সেল টেলিগ্রাফ এই সংক্রা এই বিষয়ে প্রযোজ্য হবে না এই কথাটাও চৌরানব্বই আছে তাহলে প্রিয় ভাইরা চৌরানব্বই সম্ভবত তেইশ এবং চব্বিশ ধারা না 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 একশো তেইশ হবে একশো তেইশ একশো চব্বিশ ধারা নাকি ভুলে লিখছেন তেইশ চব্বিশ একশো তেইশ একশো চব্বিশ ধারা সাক্ষ্য আইনে এটাকে প্রভাবিত করবে না আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা চলে গেলাম পঁচানব্বইয়ে তাহলে চৌরানব্বইয়ের মূল বিষয় ছিল মামলার আলামত দলিল বিষয়বস্তু তদন্তের সাথে প্রয়োজন হলে আদালত অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমন দিতে পারেন এটা হলো মূল বিষয় ছিল চৌরানব্বই তো ব্যাখ্যা দিল যে এই বিষয়টা যদি ব্যাংকের হয় ব্যাংকের থেকে নিতে হয় তাহলে দায়রা জজ বা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে এটাতে আরেকটু বা বলল যে এই যে মামলা তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন কিন্তু ওই জিনিসটি ডাক কর্তৃপক্ষের অধীনে আছে পার্সেল তাহলে সেখানে আবার এই ধারা অনুসারে অগ্রসর হওয়া যাবে না আরেকটা হলো যে এই চৌরানব্বই যে কথাটা বলা হলো যে ডাক পার্সেলে পারবে না আবার ব্যাংকে পারবে না তবে আদালত আবার বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের একশো তেইশ একশো চব্বিশ ধারার ক্ষমতা বলে আবার পারবে তাই এটা বলেছে এই চৌরানব্বই আবার সাক্ষ্য আইনের তেইশ চব্বিশকে প্রভাবিত করবে না আমরা আরেকটা পয়েন্ট পেলাম যে এই দলিল বিষয়বস্তু যার কাছে চাওয়া হলো তিনি নিজেও দাখিল করতে পারেন তার প্রতিনিধির মাধ্যমেও দাখিল করতে পারেন এটাও চৌরানব্বই তাহলে প্রিয় ভাইরা 
তাহলে এক চুরানব্বইয়ের মূল ভাষ্য হল মামলার আলামত মামলার আলামত একশো তেইশ এবং একশো চব্বিশ ধারায় বলা আছে বিচারের ক্ষেত্রে যতই গোপনীয় দলিল হোক আদালত তলব করতে পারে যতই সিক্রেট দলিল হোক বিষয়বস্তু হোক আদালত বিচারের সাথে তলব করতে পারে এবং যার কাছে চাবে তিনি দাখিল করতে বাধ্য থাকবেন এই কথাগুলি আছে একশো তেইশ এবং একশো চব্বিশে তা আমরা কার্যবিধ ওটা কোনো সাক্ষ্য আইনের একশো তেইশ চব্বিশ আর আমরা কার্যবিধির চুরানব্বই পড়লাম তো চুরানব্বই বলছে যে ব্যাংকের তথ্য আমরা নিতে পারবো না আবার ডাক পার্সেলের তথ্য নিতে পারবো না তাহলে এই কথাটা ওখানে ব্যাখ্যা দিল যে বিচারের ক্ষেত্রে আবার ব্যাংকের তথ্য আদালত চাইতে পারবে আবার হলো এই ডাক পার্সেলের তথ্য চাইতে পারবে নিতে পারবে ডাকতে পারবে এটা এই জন্য এই কার্যবিধি বল কার্যবিধি এরা ব্যাখ্যা দিয়ে দিল যে এখানে যে বলা হচ্ছে যে ব্যাংকের তথ্য আমরা নিতে পারব না আবার ডাক পার্সেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যদি না হয় সেক্ষেত্রে এই ওটা সাক্ষ্য আইনে তেইশে বললো নিতে পারবো এই জন্য এখানে বলছে তো তাহলে বাধাবাধি হয়ে গেল না এই জন্য চব্বিশ এই চৌরানব্বই ধারায় বলে দিল যে এটা বিচারের ক্ষেত্রে আদালত যদি চায় তাহলে আবার চাইতে পারবে অর্থাৎ একশো তেইশে যে কথাটা আছে ওটা থাকবে ওই ধারার ক্ষমতা এই ধারা খর্ব করবে না প্রিয় ভাইরা তাহলে চৌরানব্বইয়ের মূল কথা হলো মামলার আলামত বিষয়বস্তু দাখিলের জন্য সমান চৌরানব্বই তাহলে আমরা চলে গেলাম পঁচানব্বই তাহলে চৌরানব্বইয়ে একটু ইঙ্গিত পেলাম কি যে ডাক পার্সেলের ক্ষেত্রে চৌরানব্বই ধারা প্রযোজ্য হবে না তাহলে আমার তদন্তের জন্য ডাক পার্সেলও প্রয়োজন ডাক পার্সেল প্রয়োজন তাহলে কি করব এখন চৌরানব্বই বলল যে এটা সমন দেওয়া যাবে না এই সেই তাহলে পঁচানব্বই বলছে এর জন্য অপশান হলো যে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ভালো করে শোনেন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন বা কোনোভাবে জানেন তদন্তের স্বার্থে তদন্তের স্বার্থে অনুসন্ধানের স্বার্থে বিচারের স্বার্থে ডাক বা পার্সেল বা টেলিগ্রাফ এগুলি প্রয়োজন সেক্ষেত্রে এই যে তিন শ্রেণীর আদালত বললাম চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এরা যে অফিসারের তদন্তের জন্য এই দলিল বিষয়বস্তু প্রয়োজন ওই ডাক কর্তৃপক্ষকে উহা ওই অফিসারের নিকট দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে অথবা আদালতে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে তাহলে ডাক পার্সেলে বিষয় যে চৌরানব্বই ধারা প্রযোজ্য হবে না সেটা পঁচানব্বই ব্যাখ্যা দিয়ে দিল যে ডাক পার্সেলও যদি প্রয়োজন হয় টেলিগ্রাফ এগুলির প্রয়োজন হয় তদন্তের স্বার্থে তাহলে এই চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ মানে কিন্তু মুখ্য মহানগর হাকিম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুখ্য বিচারিক হাকিম মুখ্য বিচারিক হাকিম যেটাকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বলে এরা ওই ডাক বা পার্সেল দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে তাহলে আমরা কি পেলাম চৌরানব্বই পেলাম ডাক পার্সেলের জন্য তদন্তের স্বার্থেও আমরা সমন দিতে পারতেছি না এটা চৌরানব্বই বলল কিন্তু পঁচানব্বই বলল এই ডাক পার্সেল টেলিগ্রাফ এইগুলি সংক্রান্ত বিধান হল পঁচানব্বইয়ে যে তদন্তের স্বার্থে বিচারের সাথে প্রয়োজন হলে তাহলে আদালত এইগুলি দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে কিন্তু কোন আদালত সেটাও বলে দিল যে সে আদালত না সেটা হলো চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রো এলাকা হলে আর জেলাতে হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারবে অথবা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারবে প্রিয় ভাইরা এটা হলো পঁচানব্বইয়ে তাহলে পঁচানব্বইয়ে কি বলল ডাক টেলিগ্রাফ পার্সেল বিচার বা তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন এরকম আদালত যদি মনে করে তাহলে চিফ মেট্রো চিফ জুডিশিয়াল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এরা 
ওইগুলিও দাখিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারে পঁচানব্বই পঁচানব্বই আরেকটু কথা হল এটা তো হাইকোর্ট মানে চিপ 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 এরা দিতে পারে তবে কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ সুপার অথবা পুলিশ কমিশনারের নিকট যদি তদন্তের স্বার্থে বিচারের স্বার্থে কোনো ডাক পার্সেলের প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু এরা নিজের ক্ষমতায় এই ডাক পার্সেল এই দাখিল করার জন্য নোটিশ দেওয়া বা এগুলি তল্লাশি করে উদ্ধার করতে পারবে না নিজ ক্ষমতায় পারবে না এটা চুরানব্বইয়ে বললো আবার এই আট পঁচানব্বইয়ে এই ধরনের ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এই ডাক বা পার্সেল যেটা তদন্তের সাথে প্রয়োজন এটা যদি কোনো কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা কোনো জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে এরা ওই যে উপরে বললাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এদের কোনো কারো কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এই ডাক বিভাগের বিষয়টাও তল্লাশি করতে পারবে এবং এই যে পাওয়া গেলে এই ডাকের মধ্যে কোনো প্রয়োজনীয় আলামত পাওয়া গেলে অবৈধ ডাক পাওয়া গেলে এইগুলি আটক করতে পারবে তবে সেক্ষেত্রে এই পুলিশ অফিসার এই অথবা ম্যাজিস্ট্রেট এরা যে তল্লাশি করবে ডাক বিভাগে সেখানে গিয়ে ওই ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাদের লোকের দ্বারা তল্লাশি করে নিতে হবে এটা হো পঁচানব্বই এই যে হলো রেজওয়ান ভাই লিখছেন খুব সুন্দর লিখছেন বই যা আছে হুব ওইভাবে তাহলে তাহলে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এরা যদি মনে করে কোনো ব্যাক কোনো ডাক পার্সেল টেলিগ্রাফ এইগুলি প্রয়োজন তদন্তের স্বার্থে সেক্ষেত্রে এই তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকটে উহা দাখিল করার জন্য আদালত ডাক কর্তৃপক্ষের নিকট নির্দেশ দিতে পারবে এটাও পঁচানব্বই বলছে আবার পঁচানব্বই নিচে আবার একটু বলে দিল যে এটা তো ওই চিপ চিপ যারা বললাম চিপ মেট্রো চিপ জুডিশিয়াল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এরা তো দাখিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারবে তবে এখন পুলিশ কমিশনার বা পুলিশ সুপার বা ওই যে বড় ম্যাজিস্ট্রেট না শুধু নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এদের কাছে যদি এই ডাক পার্সেলের কোনো বিষয়বস্তু প্রয়োজন হয় তদন্তের স্বার্থে বিচারের স্বার্থে তাহলে এরা ওই চিপদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ওই ডাক বিভাগে গিয়ে তল্লাশি করে এইগুলি উদ্ধার করতে পারবে তবে সেক্ষেত্রে ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষ বা লোকজনের মাধ্যমে তল্লাশি কার্য পরিচালনা করতে হবে তাহলে প্রিয় ভাইরা তাহলে পঁচানব্বই আমরা পেলাম তদন্তের স্বার্থে কোনো ডাক কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা কোনো পার্সেল কোনো টেলিগ্রাফ এইগুলি যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যে অফিসারের প্রয়োজন ওই অফিসারের নিকট দাখিল করার জন্য চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিতে পারবে তদন্তকারীকে দেওয়ার জন্য বা বিচারক বা বিচারকের কাছে দেওয়ার জন্য আর এই বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনার যদি ডাক ডাক বিভাগের অধীনে থাকা পার্সেল টেলিগ্রাফ প্রয়োজন মনে করেন তদন্তের স্বার্থে তাহলে এরা স্বার্থে প্রয়োজন হলেও নিজের ক্ষমতায় এগুলি পারবে না চিফ মেট্রো চিফ জুডিশিয়াল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অনুমতি নিয়ে ডাক বিভাগের লোকজনের মাধ্যমে তল্লাশি করতে পারবে এবং উদ্ধার করতে পারবে এটা হলো পঁচানব্বই তাহলে প্রিয় ভাইরা চুরানব্বইয়ের মূল কথাটা ছিল মামলার দলিল বিষয়বস্তু দাখিল করার জন্য সম চুরানব্বই এটা আর পঁচানব্বই বলল মামলা বিচার তদন্তের স্বার্থে ডাক বা পার্সেল প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 
चीफ मेट्रोपलिटन मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट एचड़ा पुलिस सूपारे पुलिस कमिशनार मजिस्ट्रेट निकट जदि ये डाक पार्सलर प्रयोजन है से क्षेत्र चीफ मेट्रोपलिटन मजिस्ट्रेट बा चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट बा जिला मजिस्ट्रेटर अनुमति क्रमे डाक विभाग के लोकजुन माध्यम तल्लाशी परचालना करते आटक करते हलो पचानबई तेल प्रिय भाई मामलार आलामत विषय बस्तु दाखिल समन चौरानब्बे और डाक पार्सल टेलीग्राफ यी उद्धार जो निर्देश प्रदान वगुलिर कार्यविधि वगुलिर विधि विधान वही उद्धार नियमकानून एट पचानबई देखें तो चौरानब्बे और पचानब्बे एकटू बुझे आसल कि ना हमें बोलना जो अपनी एके बारे हुबु मुखस्त हो गए ये ना एकटूट बुझल तेल डाक विभाग के को पार्सल टीग्राफ यगलर विषय विधि विधान नियमकानून कार्यक्रम पचानबई और मामलार दलिल विषय वस्तु यटार जो समन निर्देश विधि विधान यहाँ हलो चौरानब्बे इटा जो बोझ तेल छियान्नबे जाब प्रयोजन से क्षेत्र भारप्रप्त कर्मकर्ता आदालत ओ दल दाखिल समन दीते गल चौरानब्बे एचड़ा आर एक बोलो चौरानब्बे के ये बैंक तथ्य क्यों चाहते पर चौरानब्बे तब बैंक तथ्य चाहते पर दायरा जज बा हाईकोर्ट विभाग के अनुमति नहीं तब मामला तदंतर स्वार्थे जो बैंक डाक पार्सल प्रयोजन है तेल ये क्योंकि चौरानब्बे धारा प्रदत्त होना ये कथागुली बोल चौरानब्बे तो हमारे तो तदंतर साथे डाक पार्सल ही प्रयोजन तो चौरानब्बे बल जो एखे प्रजोज्य होना तेल पुषानब्बे ये दिए दिल जे तदंतर स्वार्थे विचार स्वार्थे जदि डाक पार्सल प्रयोजन है से क्षेत्र ये डाक पार्सल दाखिल करार जो निर्देश दीते जिला मजिस्ट्रेट चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपलिटन मजिस्ट्रेट एरा निर्देश दीते तब तदंत तो विचार स्वार्थे जदि को डाक पार्सल प्रयोजन है को पुलिस अफिसार पुलिस कमिशनारे आदालत से क्षेत्र में पुलिस अफिसार चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट व चीफ मेट्रोपलिटन मजिस्ट्रेटर अनुमति नहीं डाक विभाग के लोकजुन माध्यम तल्लाशी कर उद्धार करते पर प्रिय भाई एन देखें तो बुझे बुझे आसल कि ना क्या जान लिखल और एक बार और एक जन लिखन हलो ना बुझल ना बुझते परलम जहिर रान जहिर तो बद दिए रान जाओ तेल बुझते देखो एन जहिर रान बोझा गल कि ना तो बड़ा मैसेज बोझे ओजन लिखसे देखे देखे रेजवान तुम कि मुखस्त करतेस ना कि बो देखे देखे लिखतेस मामला तदंतर स्वार्थे मामला तदन करते मामला तदंतर स्वार्थे अथवा विचार स्वार्थे आदालत विचार करते विचार स्वार्थे एक दलिल वो विषय वस्तु प्रयोजन आलामत प्रयोजन ताई दलिल विषय वस्तु जे व्यक्तर का पुलिस अफिसार अथवा आदालत तदालत ओ व्यक्तर निकट मान समन समन दीते ये एक पॉइंट गल चौरानब्बे दलिल चिठीपत्र दाखिल करार्जन 
এই তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কথা লেখা আছে এবং আদালত ওই ব্যক্তির নিকট সমন দিতে পারবে দিয়ে বলবে তুমি ওটা এই দলিলটা দাখিল করো দাখিল করার জন্য সমন দিতে পারবে এটা গেল চৌরানব্বই পঁচানব্বই বলছে চৌরানব্বই আরো কথা ছিল যে ডাক পার্সিলের বিষয়ে চৌরানব্বই ধারায় সমন দিতে পারবে না নির্দেশ দিতে পারবে না এই কথা চৌরানব্বই বলল পঁচানব্বই বলা হলো যে তদন্তের স্বার্থে যদি ডাক বিভাগের অধীনে থাকা কোনো পার্সেল টেলিগ্রাফ এইগুলিও প্রয়োজন হয় তাহলে তদন্তকারী পারতেছে না কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এরা ওই তদন্তকারীর কাছে দাখিল করার জন্য ডাক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারবে এটা হলো পঁচানব্বইয়ের একে বলছে পঁচানব্বইয়ের দুয়ে যায় বলল যে তবে পুলিশ কমিশনার বা পুলিশ সুপার বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এরা যদি বিচার বা তদন্তের স্বার্থে স্বার্থে এই ডাকের ডাক বিভাগের কোনো পার্সেল প্রয়োজন মনে করেন তাহলে এরা এই সুপ্রিম মানে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে এই পুলিশ আবার অনুমতি নিয়ে এই ডাক বিভাগের বিষয়টা তল্লাশি করে উদ্ধার করতে পারবে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ডাক বিভাগের লোকজনের মাধ্যমেই তল্লাশি পরিচালনা করতে হবে এখন বোঝা গেছে কিনা দেখেন তো হ্যাঁ ছিয়ানব্বই যাব এই জায়গাটা আমি আজকে শেষ করব ইনশাল্লাহ এখন কি এই চুরানব্বই আর পঁচানব্বই একটু বোঝা গেল কিনা লেখেন দেখি শামিস আলম নাকি লেখছেন আপনি কি এখন বুঝলেন নাকি ভাই দেখেন তো তাহলে আমরা যদি বোঝেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ছিয়ানব্বইয়ে যাব আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বুঝে এসেছে আর এখানে একেবারে হয়তো বা একদিনে বুঝবেন না এটা একটু কষ্ট লাগবে তবে আমি যখন রিভিশন করব তখন এইগুলি আপনার ইজি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ বোঝা গেছে এখন বোঝা গেছে তাহলে আমরা এখন ছিয়ানব্বই যাব এখন ছিয়ানব্বই বলছে যে এই চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যদি মনে করেন যে চৌরানব্বই ধারা অনুসারে তদন্তকারী কোনো ব্যক্তিকে সমন দিয়েছে দলিল দেওয়ার জন্য কিন্তু সে দলিল দাখিল করছে না অথবা এই যে পঁচানব্বইয়ে দুয়ে যেটা বললাম যে ডাক পার্সেল উদ্ধার করার জন্য চিফ মেট্রো চিফ জুডিশিয়ালের কাছে পুলিশ অফিসার আবেদন করেছে এই আবেদনটাকেই রিকুজিশন বলে আবেদনটাকেই কি বলে রিকুজিশন আবেদন করেছে অর্থাৎ এই ডাক পার্সেল উদ্ধারের জন্য পুলিশ কমিশনার বা পুলিশ সুপার অথবা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তো এরা এরা চিফ চিফ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এদের অনুমতি ছাড়া এ ডাক পার্সেল উদ্ধার করতে পারে না তাহলে এইগুলি অনুমতির জন্য রিকুজিশন দিয়েছে চিপের কাছে তাহলে কত ধারায় অনুমতির জন্য মানে রিকুজিশন দিল পঁচানব্বইয়ে ডাক পার্সেলের জন্য আর চৌরানব্বইয়ে হল যে এই মামলার আলামত চিঠি বা বিষয়বস্তু দাখিল করার জন্য এরা তদন্তকারী সমন দিয়েছে তাহলে চৌরানব্বই ধারা অনুসারে তদন্তকারী সমন দিল কিন্তু তদন্তকারীর কাছে ওই দলিল আনল না অথবা পঁচানব্বই ধারা অনুসারে ডাক পার্সেল টেলিগ্রাফ এইগুলি উদ্ধার করার জন্য পুলিশ অফিসার এই ওই সুপ্রিম কো মানে চিফ জুডিশিয়াল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করেছে অর্থাৎ রিকুজিশন দিয়েছে এরকম যদি হয় তাহলে এই চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মামলার আলামত অথবা ডাক পার্সেল উদ্ধার করার জন্য উদ্ধারের নির্দেশ দিয়ে তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারে তাহলে প্রিয় ভাইরা তাহলে মামলার আলামতের জন্য পুলিশ 
নোটিশ দিল তদন্তকারী বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমন দিল সে সমন পেয়ে দলিল দাখিল করল না অথবা ডাক বা পার্সেল বিভাগের তথ্য উদ্ধারের জন্য আদালতে পঁচানব্বই ধারা অনুসারে রিকুজিশান দেওয়া হয়েছে আবেদন দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মামলার আলামত অথবা ডাক পার্সেল উদ্ধার করার জন্য তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারেন বা তল্লাশি করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন এটা হলো ছিয়ানব্বই প্রিয় ভাইরা তাহলে মামলার আলামত দলিল বিষয়বস্তুর জন্য তদন্তকারী অফিসার বা আদালত যে ব্যক্তির নিকট ওই দলিল বিষয়বস্তু আছে তার নিকট সমন দিতে পারে চুরানব্বই ডাক বা পার্সেল দাখিল করার জন্য চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিতে পারে তবে পুলিশ অফিসারের নিকট যদি ডাক পার্সেল তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন হয় তাহলে পুলিশ অফিসার চিফ মেট্রোপলিটন চিফ জুডিশিয়াল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিকট অনুমতি চাপে এটা হলো পঁচানব্বই যদি অনুমতি দেয় তাহলে অনুমতি সাপেক্ষে এই পুলিশ সুপার পুলিশ কমিশনার এই ডাক বিভাগে গিয়ে তল্লাশি পরিচালনা করতে পারবে এবং উদ্ধার করতে পারবে তবে ডাক বিভাগের লোকজনের মাধ্যমে তল্লাশি পরিচালনা করতে হবে এটা গেল চুরানব্বই আর পঁচানব্বই এবং ছিয়ানব্বই বলছে যে চুরানব্বই ধারা অনুসারে সমন দেওয়া হলো দলিল দাখিলের জন্য আলামত দাখিলের জন্য আর পঁচানব্বই অনুসারে এ ডাক পার্সেল উদ্ধার করার জন্য আদালতে আবেদন করা হলো রিকুজিশান দেওয়া হলো তাহলে চুরানব্বই ধারা অনুসারে সমন দেওয়া হয়েছে পঁচানব্বই ধারা অনুসারে ডাক পার্সেল উদ্ধারের জন্য রিকুজিশান দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে এই এই মামলার আলামত বা এই ডাক পার্সেল উদ্ধার করার জন্য আদালত তল্লাশি পরোয়ানা ইস্যু করতে পারে অর্থাৎ বলতে হবে তোমাকে তল্লাশি পরোয়া দিলাম তল্লাশি করে এইগুলি উদ্ধার করো আদালত দিতে পারবে তাহলে তল্লাশি পরোয়া দিতে পারবে এটা হলো ছিয়ানব্বই তাহলে কি ছিয়ানব্বইটাতে আদালত তল্লাশি পরোয়া ইস্যু করে কোন আদালত করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তল্লাশি পরোয়া ইস্যু করেন কোন ক্ষেত্রে মামলার আলামতের জন্য চুরানব্বই ডাক পার্সেলের জন্য পঁচানব্বই ধারায় যে কথা বলা হয়েছে এইগুলি উদ্ধারের জন্য আদালত তল্লাশি করে উদ্ধার করার জন্য তল্লাশি পরোয়া ইস্যু করতে পারেন বা জারি করতে পারেন এই কথাটা হলো ছিয়ানব্বইয়ে প্রিয় ভাইরা ছিয়ানব্বই কি বোঝা গেল কি না দেখেন ছিয়ানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই এখন কি একটু একটু বোঝা যাচ্ছে কি না তাহলে মামলা তদন্তের স্বার্থে সবটাই কিন্তু মামলা তদন্ত বিচারের স্বার্থে দলিল বিষয়বস্তুর জন্য সমন দেওয়া যায় এটা হলো চুরানব্বই মামলা তদন্ত বিচার অনুসন্ধান এইগুলির স্বার্থে ডাক পার্সেল টেলিগ্রাফের ক্ষেত্রে এটা আদালতের অনুমতি নিয়ে তল্লাশি করা যায় পঁচানব্বই আর চুরানব্বই ধারা অনুসারে সমন দেওয়া হলো আবার পঁচানব্বই অনুসারে ডাক পার্সেল উদ্ধারের জন্য রিকুজিশান দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এইগুলি উদ্ধারের জন্য তল্লাশি পরোয়া ইস্যু করতে পারেন এটা হলো ছিয়ানব্বই বইতে আটানো নিরানব্বই একশো এগুলিও ছিয়ানব্বইয়ে উল্লেখ আছে হ্যাঁ আছে ওইগুলিও দিয়ে দিবে সমস্যা নেই ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যে মানে পঁচানব্বই আর চুরানব্বই আছে আবার আটানব্বই নিরানব্বই ওগুলো তো এর মধ্যে দেওয়া নেই হ্যাঁ ওগুলাও দেওয়া যাবে ওই কথাগুলি এখানে আমরা গোসায় এনে দেবো পরে নিয়ে নিন আগে এইটুকু বোঝা গেল কিনা দেখেন 
যদি বোঝা যায় তাহলে আমি আরেকটু সামনে যাই আগে ধারাগুলো আগে নেন এই ধারাগুলি হলে পরে আমি গোসাই দিলে আরেকটু বুঝবেন হিনি তাহলে আমরা পেলাম কি মামলা তদন্তের সাথে দলিল বিষয়বস্তু এর জন্য সমন দিচ্ছি কথাতে চৌরানব্বই আর মামলা তদন্তের সাথে ডাক পার্সেলের জন্য চৌরানব্বই পারতেছি না কিন্তু পঁচানব্বই আবার আমরা পারতেছি কিন্তু কে কার ক্ষমতা নিয়ে চিফ মেট্রোপলিটন চিফ জুডিশিয়াল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এদের এদের ক্ষমতা নিয়ে বা এদের অনুমতি নিয়ে আমরা তল্লাশি করতে পারবো এটা হলো পঁচানব্বই তবে ডাক বিভাগের লোকের মাধ্যমে পঁচানব্বই আর ছিয়ানব্বই বললো এই যে চৌরানব্বইয়ে সমন দিলাম সে সমন পেয়েও দলিল দাখিল করলো না অথবা এই ডাক পার্সেল উদ্ধারের জন্য পুলিশ রিকুজিশান দিয়েছে আদালতে সেক্ষেত্রে এই চৌরানব্বই এবং পঁচানব্বইয়ের ডাক পার্সেল এবং মামলার আলামত উদ্ধারের জন্য আদালত তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারে এই কথাটা হলো ছিয়ানব্বই এখন বিষয় হলো তল্লাশি পরনা কোন আদালত ইস্যু করে তাহলে আমরা লিখব চিফ মেট্রোপলিটন আদালত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল আদালত এই এই এরা পারে এটাও হলো ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যে প্রিয় ভাইরা তাহলে আমি সাতানব্বই গেলাম আউজুবিল্লাহিমিন শৈতনি রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা বিরানব্বইয়ের দুই বুঝি নাই কেন আমি কি বিরানব্বই দুই বলতেছি আমি তো বলছি চৌরানব্বই আর পঁচানব্বই আর ছিয়ানব্বই আমি এক দুই বলিনি আমি মূল ধারাটা বুঝাইছি এক দুই আমরা এখন নিচ্ছি না কারণ এই ধারাগুলির কথাগুলি কঠিন যার কারণে এক দুই এইগুলি আমরা নিচ্ছি না না নিয়ে কথাগুলি নিচ্ছি আর মূল ধারাটা নিচ্ছি ছিয়ানব্বইয়ের দুইয়ের যা লেখা আছে এগুলো পরে নিন আপাতত ওটা যেভাবে আছে ওইভাবেই থাক ছিয়ানব্বইয়ের দুই নেবেন তাহলে নেন ছিয়ানব্বই দুইয়ের মধ্যে বলছে যে এই যে মানে এই তল্লাশি পরনা ইস্যু করতেছে ডাক পার্সেল বা মামলার দলিলাদির জন্য এটা কিন্তু ওই মুখ্য মহানগর হাকিম অর্থাৎ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর মুখ্য বিচারিক হাকিম ইংরেজি হল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এরা ছাড়া অন্য কেউ এই তল্লাশি পরনা দিতে পারবে না এটা হলো এই ছিয়ানব্বইয়ের দুইয়ে বলছে এখন বুঝলেন কি না চিপ ছাড়া আর কেউ এই যে চৌরানব্বইয়ের দলিল আর পঁচানব্বইয়ের ডাক পার্সেলের জন্য তল্লাশি এটা অন্য কোনো আদালত দিতে পারবে না এ কথায় ছিয়ানব্বইয়ের দুইয়ে বলছে এখন আমরা চলে যাচ্ছি সাতানব্বইয়ে সাতানব্বই বলছে রব্বি জিদিনি ইলমা আবার মনে করি না যে সাতানব্বই রব্বি জিদিনি বলছে মানে একটু মানে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি মানে এ ভাইরাস ঢুকছে ভাইরাসটা মারার জন্য রব্বি জিদিনি ইলমা করে নিচ্ছি রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা এখন দেখেন সাতানব্বই বলছে যে এই সাতানব্বই বোঝার আগে আমরা একটু পিছে যাই যে সকল ক্ষেত্রেই সকল ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করা যাবে না যেমন যদি আমরা মনে করি ধর্মীয় বিষয়েও বাড়াবাড়ি করা যাবে না এটা কোরআনের কোরআনের রেফারেন্স আছে আয়াত আছে সুরা বাকারা দুশো চুয়ান্ন নম্বর আয়াতে বলছে যে লা ইকরাহা ফিদ্দিন ধর্ম নিয়ে বা ধর্মের বিষয়ে বাড়াবাড়ি জবরদস্তি করা যাবে না এটা ইসলামের বিধান বললাম আবার আমরা এই কার্যবিধি আমি কিন্তু বোঝানোর জন্য বলতেছি এবং কার্যবিধিতে দেখেন আমরা গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি গ্রেপ্তার করতে গেলে আমাদেরকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না দিলে দরজা ভেঙে ঢুকতেছি দরজা ভেঙে বের হয়ে আসতেছি কিন্তু বলা হচ্ছে যে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করা যাবে না যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া আছে ততটুকু তাহলে ধারা কত লেখেন তো পঞ্চাশ ধারা আলহামদুলিল্লাহ কার্যবিধি পঞ্চাশ ধারা গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করা যাবে না আবার দেখেন যে এই গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে তল্লা বাড়াবাড়ি করা যাবে না তাহলে আমরা এই তল্লাশি করতে পরনা দিচ্ছে ছিয়ানব্বইয়ে তল্লাশি করার জন্য আদালত পরনা দিচ্ছে ছিয়ানব্বই ধারার জন্য এখন পুলিশ তো এরকম আমরা করতে পারি যে পরনা যখন দিয়েছে 
তাহলে আমরা ইচ্ছা মতো তল্লাশি করি একটা বাড়ির মধ্যে তল্লাশি করলাম ওই বাড়িতে পেলাম না পরের বাড়িতে গেলাম ওই বাড়িতে পেলাম না তার ঘরের মধ্যে পার্শ্বে পার্শ্বের বাড়ি সবগুলি তল্লাশি করে আসলাম করতে পারি এরকম এই জন্য এই তল্লাশির ক্ষেত্রেও যেন বাড়াবাড়ি না হয় এই জন্য আদালত এই তল্লাশি পড়ানোর মধ্যে লিখে দিতে পারে যে পুলিশ অফিসার কোথায় তল্লাশি করবে কোন জায়গায় কোন স্থানে তল্লাশি করবে এটা নিয়ন্ত্রণে করার জন্য একটা নির্দেশ দিতে পারবে তো পড়ানোর মধ্যে এই কথাগুলি উল্লেখ করে দিতে পারবে এবং পুলিশ অফিসার ওই পড়ানায় উল্লেখিত স্থানেই তল্লাশি করবেন অন্যত্র স্থানে তল্লাশি করতে পারবেন না তাহলে তল্লাশি করার জন্য একটা সীমারেখা বা নিয়ন্ত্রণ তাহলে মনে হয় প্রিয় ভাইরা আমার কথা মনে হয় সাতানব্বই বুঝছেন যে তল্লাশির যে নিয়ম কানুনগুলি বলা হচ্ছে পড়ানা দেওয়ার নিয়ম কানুন এক্ষেত্রে যেন বাড়াবাড়ি না হয় এই জন্য আদালত তল্লাশি পড়ানা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তল্লাশি কর পড়ানার মধ্যে তল্লাশি করার স্থান উল্লেখ করে দিতে পারে পুলিশ অফিসার উল্লেখিত স্থানেই তল্লাশি করবেন এটা হলো সাতানব্বই তাহলে মনে হয় সাতানব্বই আপনাদের বুঝে এসেছে যে তল্লাশির ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করা যাবে না আমরা এভাবে বলতে পারি আবার এভাবে বলতে পারি যে তল্লাশির ক্ষেত্রে তল্লাশি পড়ানা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আদালত এটা বলতে পারি অথবা তল্লাশি পড়ানার মধ্যে আদালত তল্লাশি করার স্থান উল্লেখ করে দিতে পারে সময় আছে নাকি দেখো তাহলে আমি স্থান ও সময় উল্লেখ করছে কি না এগুলি উল্লেখ করতে পারে তাহলে প্রিয় ভাইরা সাতানব্বইটা একেবারে জরুরি না আপনি একটু মনে থাকলেই হলো পড়না পড়ানার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না এটা হলো সাতানব্বই তাহলে সময় নাই তো স্থানটাই আছে তাহলে মামলা তদন্তের সাথে দলিল বিষয়বস্তুর জন্য কার্যক্রম এটা হলো চৌরানব্বই মামলা তদন্তের সাথে ডাক পার্সেল সংক্রান্ত কার্যক্রম পঁচানব্বই এখন এই চৌরানব্বই অথবা পঁচানব্বই যে জিনিসটা তদন্তের সাথে প্রয়োজন সেটা দেখা যাচ্ছে সে এই ওই ব্যক্তি তদন্তকারীর কাছে দিচ্ছে না বা পুলিশ ডাক বিভাগে যাইতে পারতেছে না কারণ ক্ষমতা নেই চৌরানব্বই বলা হচ্ছে ক্ষমতা নেই তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এই ডাক বিভাগকে ওই জিনিস ডাকিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারবে এটা পঁচানব্বই তো নির্দেশ দিলেও দিল না সেক্ষেত্রে এই মামলার আলামত বা ডাক কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা পার্সেল টেলিগ্রাফ এইগুলি উদ্ধার করার জন্য আদালত তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারে এটা হলো ছিয়ানব্বই তাহলে কোন আদালত তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারেন যে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এরা এরা হলো মানে এই তল্লাশি পনা ইস্যু করতে পারে চৌরানব্বই এবং পঁচানব্বইয়ের ক্ষেত্রে এছাড়া অন্য কেউ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না এটা হলো ছিয়ানব্বই তবে এই তল্লাশি পরনা যে ইস্যু করতেছে এই পরনার মধ্যে নিয়ন্ত্রণের কথা অর্থাৎ তল্লাশি স্থান এবং স্থান উল্লেখ করে দিতে পারেন এবং পুলিশ উল্লেখিত স্থানেই তল্লাশি করবেন এরা হলো সাতানব্বই তাহলে প্রিয় ভাইরা চৌরানব্বই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই এই কটা ধারা মোটামুটি একটু বুঝে আসলো কি না বুঝলে ও লেখেন আর না বুঝলে এন লেখেন বা না লেখেন তাহলে আমি যদি বোঝেন বা একটু একটু বোঝেন তাহলে ও লেখেন তাহলে আমি আটানব্বই যাব আর অল্প একটু আছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বুঝছি আলহামদুলিল্লাহ দু একজন না বুঝলে পরে আপনি গ্রুপ গুলি বারবার পড়েন তাহলে পাবেন ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা চলে গেলাম আটানব্বই এখন সহজ এখন দেখেন ইজি হয়ে যাবে কষ্টের পরেই সুখ আসে তার প্রমাণ সব জায়গায় আমরা পাই দেখেন এখন আটানব্বই বলছে ইজিভাবে শোনেন আটানব্বই যে আটানব্বই বলছে মামলা তদন্তের সাথে থানা এলাকার মধ্যে থানা এলাকার মধ্যে কোনো স্থানে 
এই অবৈধ মালামাল অবৈধ মালামাল চোরাই মাল জাল দলিল জাল স্ট্যাম্প জাল সিল এইগুলি কোন জায়গায় আছে তাহলে থানা এলাকার মধ্যে এটা আবার মালিক মনে হয় মালিক পরে ফোন দিও হ্যাঁ তাহলে মাম থানা এলাকার মধ্যে কোন স্থানে বা কোন বাড়িতে বা কোন ঘরে বা কোন দোকানে বা কোন কারখানার মধ্যে অবৈধ মালামাল আছে জাল দলিল আছে জাল সিল আছে জাল স্ট্যাম্প আছে জাল টাকা আছে এরকম যদি থাকে অবৈধ চোরাই মাল আছে তাহলে এই মালামালগুলি উদ্ধারের জন্য আদালত তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারে কোন আদালত দেখো তো আঠানব্বই চিপ 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 হ্যাঁ এটা হলো চিপ না আবার এই যে এই এই এইগুলি উদ্ধারের জন্য কি কি উদ্ধারের জন্য জাল দলিল জাল সিল জাল স্ট্যাম্প জাল টাকা জাল নট অবৈধ মালামাল চোরাই মাল ইত্যাদি থানা এলাকার কোন স্থান থেকে উদ্ধারের জন্য কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট চিপ না এরা হলো তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারে এবং পুলিশ অফিসার এই পরনা নিয়ে তল্লাশিও করতে পারে তল্লাশি করে ওইগুলি উদ্ধারও করতে পারে এই কথাটা হলো আটানব্বই এটা ইজি তাহলে ডাক পার্সেলের জিনিসটা উদ্ধারের জন্য পরনা দিবে কে চিফ মেট্রোপলিটন অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা চিফ জুডিশিয়াল এছাড়া অন্য কোনো আদালত বা অন্য কোনো বিচারক এইগুলি দিতে পারবে না এই কথা কিন্তু ছিয়ানব্বইয়ে বলা হয়েছে এ চৌরানব্বই এবং পঁচানব্বইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু চোরাই মাল জাল দলিল অবৈধ মালামাল এইগুলির জন্য কোনো আদালত নির্বাহী বা জুডিশিয়াল আদালত বা বিচারক এইগুলি উদ্ধারের জন্য তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারে এবং পুলিশ অফিসার এগুলি তল্লাশি করে উদ্ধারও করতে পারে প্রিয় ভাইরা এটা হলো আটানব্বই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তো পারবেই নিচের গুলো পারলে তো উপরেটাও পারবে হ্যাঁ শুধু আদালত লিখলেও হবে তাহলে মামলার আলামত চৌরানব্বই ডাক পার্সেল পঁচানব্বই এই চৌরানব্বই এবং পঁচানব্বই অর্থাৎ মামলার আলামত এবং ডাক পার্সেলের জন্য তল্লাশি পরনা আদালত ইস্যু করবে এটা হলো ছিয়ানব্বই আর তল্লাশি পরনা ইস্যু করার সময় পরনার মধ্যে লিখে দিতে পারবে কোন জায়গায় তল্লাশি করবে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করবে এটা হলো সাতানব্বই চোরাই মাল জাল দলিল অবৈধ মালামাল মামলার মানে জাল স্ট্যাম্প জাল সিল এইগুলির জন্য তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারে আদালত এবং পুলিশ তল্লাশি করতে পারে এটা হলো আটানব্বই প্রিয় ভাইরা এই আটানব্বই পর্যন্ত বোঝা গেল কিনা চৌরানব্বই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই তাহলে আমি নিরানব্বই যাবো এখন ইজি ইজি এখন দেখেন তো এখন এই 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 মানে আটানব্বইটা বুঝে আসলো কি না দুই একজন একটু লেখেন তাহলে আমি সামনের দিকে যাব ইনশাল্লাহ রব্বি যদি তিনি ইলমা রব্বি যদি তিনি ইলমা রব্বি যদি তিনি ইলমা তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আপনাদের বুঝে এসেছে তাহলে আমরা চলে যাব নিরানব্বই আলহামদুলিল্লাহ তাহলে নিরানব্বই সহজ দেখেন এই নিরানব্বই বোঝার আগে আমি একটু আপনাদের পিছে নিয়ে যাব পিছে নিয়ে যাব নিরানব্বই বোঝার আগে তাহলে নিরানব্বই আমরা বুঝব তার আগে আমি একটু গল্প করে নেই দেখেন আমরা বিনা পরনায় যখন তল গ্রেপ্তার করতে যাই বিনা পরনায় গ্রেপ্তার করার সময় আমরা আসামি যদি আমাদের দেখে পলায়ন করে তাহলে আমরা ওই আসামির পিছে অন্য জেলা সীমানায় গিয়ে গ্রেপ্তার করতে পারি আপনাদের নিঃসন্দেহ আপনাদের জানা আছে ধারা কত বিনা পরনায় গ্রেপ্তারের সময় আসামি যদি পলায়ন করে অন্য এলাকায় চলে যায় আমরা দেশের সর্বত্র তার পিছে গিয়ে গ্রেপ্তার করতে পারবো অনুসরণ করতে পারবো এরকম একটা কথা কার্যবিধিতে আমরা পড়েছি এরকম ধারা একটা লেখেন দেখি আটান্ন হামিদুর রহমান ভাই লিখছেন আটান্ন বিনা পরনায় হলে আটান্ন হবে আর মানে গ্রেপ্তারের পর পালালে সেটা হলো ছিষট্টি আচ্ছা ছিষট্টি লেখেন অথবা আটান্ন লেখেন আটান্নটা বললে ভালো হতো বিনা পরনায় বলছি তো আটান্নটাই মানে গুরুত্বপূর্ণ বেশি ছিষট্টি সাতচট্টি দ্বারা লিখছেন ওটাও চলে কিন্তু আটান্নটাই আমার কথার সঙ্গে মিল ছিল আটান্ন আচ্ছা এবার দেখেন তো 
যে পারলে লেখেন না পারলে চিন্তা করেন আমি তো বুঝাচ্ছি এটা যে আমরা এই আসামি আমার গ্রেপ্তার যে আসামিকে করব সে আসামি দেখা যাচ্ছে অন্য জেলা এলাকায় যে কোনো জায়গায় আছে সেক্ষেত্রে আমরা এই পরনার আসামিকেও ওই জেলায় গিয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুমতি নিয়ে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পারবো এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুমতি দিবেও তাহলে পরনা নিয়েও আমরা অন্য জেলায় গিয়ে গ্রেপ্তার করতে পারি এইরকম একটা কথা আমি পড়েছিলাম আপনাদের কি মনে আছে কিনা ধারা পুলিশ অফিসার তার এক্তিয়ারের বাহিরে গিয়েও পরনা কার্যকর করতে পারে এ কথাটা কততে পড়া হয়েছিল দেখেন দেখি লিখতে পারেন কি না একজন লিখছেন তিরাশি আমার কাছে মনে হচ্ছে না তিরাশি সঠিক আদালত এটা তিরাশি দেয় হলো আদালত এটা হলো চৌরাশি লিখছে একজন দুইজন চৌরাশি যারা লিখছেন তারা হলো সঠিক লিখেছেন চৌরাশি তাহলে তাহলে আমরা বিনা পরনায় গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রেও অন্য জেলায় যেতে পারতেছি আবার পরনা নিয়েও অন্য জেলায় গিয়ে গ্রেপ্তার করতে পারতেছি আচ্ছা আমি কিন্তু আপনারা পারেন বা না পারেন এটা গৌরব বিষয় না আমি আপনাকে বোঝানোর জন্য নিয়ে আসতেছি কাছাকাছি আসতেছি আবার দেখেন এবার এটি থাকেন তো যে এই যে মালামাল ক্রোক করার জন্য আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে মালামাল ক্রোক করার জন্য আদালত নির্দেশ দিয়েছে সেই মালটা অন্য জেলা সীমানায় আছে তাহলে আমরা ওই মালটা কিন্তু ওই জেলায় গিয়েও ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অনুমতি নিয়ে আমরা ওই জেলায় গিয়েও মাল কি করতে পারতেছি ক্রোক করতে পারতেছি এরকম আমি পড়াইছিলাম এটা কি আপনাদের মনে আছে কি না ধারা যে হ্যাঁ একজন লেখছেন যে অষ্টআশির দুয়ে এই কথা বলছে যে অন্য যে মাল ক্রোকের বলা হয়েছে ওই ক্রোকের পরনার মধ্যে যে মালগুলো আছে এইগুলি কিছু মাল অন্য জেলাতেও আছে তাহলে ওই জেলাতে গিয়েও আমরা মাল ক্রোক করতে পারতেছি এটা হলো অষ্টআশির দুয়ে গেটি বলছে তাহলে প্রিয় ভাইরাই তো পারতেছেন তাহলে আরেকটা জিনিস আমি পড়েছিলাম আপনাদের মনে আছে কি না জানি না দেখি তো পারেন কি না রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা মালিক মনে হয় তাহলে আরেকটা পড়েছিলাম দেখেন তো আমরা যদি অন্য জেলায় গিয়ে আসামি গ্রেপ্তার করি অথবা বিশ কিলোমিটারের দূরে গিয়ে আসামি গ্রেপ্তার করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আসামি আমরা ওই জেলার পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনার নিকট রেখে আসতে পারবো বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রেখে আসতে পারবো এবং তারা এটা বুঝে নিবে বুঝে নিয়ে কি করবে ওই আসামিকে সংশ্লিষ্ট আদালতে পাঠিয়ে দিবে এই ধরনের কথা আমরা পড়েছিলাম এতে লেখছেন একজন পুছাশি লেখছেন রেখে আসতে পারবো এবং তারা বুঝে নিয়ে পাঠিয়ে দিবে এটা হলো ছিয়াশি প্রিয় ভাইরা আপনার ধারাগুলো পারে না না পারেন আমি এটাকে আপনার একটু স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করলাম আর আমি পড়াবো নিরানব্বই এটা বোঝানোর জন্য এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে এখন দেখেন তো তাহলে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে অন্য জেলায় যাওয়া যাচ্ছে আবার পরনা কার্যকর করার জন্য অন্য জেলায় যাওয়া যাচ্ছে ক্রোক করার জন্য অন্য জেলায় যাওয়া যাচ্ছে আসামি গ্রেপ্তার করে অন্য জেলায় রেখে আসা যাচ্ছে রেখে আসলে তারা কি করতেছে ওই আসামিটা ওই আদালতে পাঠিয়ে দিচ্ছে ধারা না পারেন কিন্তু কথাগুলি কি আমার কথা বুঝতেছেন তাহলে এরকম যদি হয় তাহলে তল্লাশিও তো অন্য সীমানায় গিয়ে করা যাবে তাহলে তল্লাশি এক্তিয়ারের বাহিরে গিয়ে যদি তল্লাশি করা হয় অথবা এক্তিয়ারের মধ্যেই তল্লাশি করা হলো কিন্তু আদালত থেকে যেই জায়গায় তল্লাশি করা হয়েছে সেই স্থানটা অনেক দূরে কিন্তু অন্য যে আদালত তল্লাশি পরনা দিয়েছে তার চাইতে তল্লাশি করার স্থানটা অন্য আদালতটা কাছে এরকম হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা মালামালগুলি ওই অন্য আদালতেও আমরা হস্তান্তর করতে পারব তাহলে এক্তিয়ারের বাহিরে যদি তল্লাশি করা হয় অথবা এক্তিয়ারের মধ্যেই তল্লাশি করা হয়েছে কিন্তু তল্লাশির স্থানটা যে আদালত পরনা তল্লাশি করার আদেশ দিয়েছে সেই আদালতের দূরত্বের চাইতে অন্য কোনো আদালত নিকটে সেক্ষেত্রে এই তল্লাশিকৃত মালামালগুলি ওই অন্য আদালতেও আমরা হস্তান্তর করে আসব আসতে পারবো 
এবং ওই আদালত মালগুলি পরনা প্রদানকারী আদালতে পাঠিয়ে দিবে এই কথাটাই হলো নিরানব্বই তার নিরানব্বই কি প্রশ্ন হতে পারে প্রশ্ন হতে পারে এক্তিয়ারের বাহিরে গিয়ে তল্লাশি করার বিধান কি তাহলে এক্তিয়ারের বাহিরে তল্লাশি করার বিধান হলো নিরানব্বই ধারা যে সেক্ষেত্রে এক্তিয়ারের বাইরে তল্লাশি করলে নিকটস্থ আদালতে মানে উদ্ধারকৃত মালামালগুলি জমা দিতে হবে এবং সেই আদালত মালামালগুলি পরনা প্রদানকারী আদালতে পাঠিয়ে দিবেন প্রিয় ভাইরা মনে হয় নিরানব্বই আপনারা বুঝতে পেরেছেন দেখেন তো বুঝতে পারলে একটু কমেন্টস করেন তাহলে আমি একটু সামনে যাব আর দুটা ধারা পড়াবো তাহলে মামলার দলিল বিষয়বস্তুর জন্য সমন চরানব্বই ডাক পার্সেলের জন্য কার্যক্রম পঁচানব্বই তল্লাশি পরনা আদালত ইস্যু করতে পারে ছিয়ানব্বই তল্লাশি পরনা আদালত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সাতানব্বই চোরাই মাল জাল দলিল অবৈধ মালামাল উদ্ধারের জন্য তল্লাশি পরনা আদালত ইস্যু করতে পারে এবং পুলিশ তল্লাশি করতে পারে আটানব্বই এক্তিয়ারের বাহিরে গিয়ে তল্লাশি করা হলে অথবা এক্তিয়ারের মধ্যেই কিন্তু যে স্থান তল্লাশি করা হলো তা পরনা প্রদানকারী আদালতের দূরত্বের দূর অনেক দূর তবে নিকটে অন্য কোনো আদালত থাকলে সেই আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মালামালগুলি হস্তান্তর করা যাবে বা উপস্থাপন করা যাবে নিরানব্বই নিরানব্বই তাহলে প্রিয় ভাইরা এখন মনে হয় আপনারা বুঝে পে বুঝতে পেরেছেন আমরা নিরানব্বইয়ের কতে যাব নিরানব্বইয়ের ক নিরানব্বইয়ের ক তাহলে এক্তিয়ারের বাহিরে তল্লাশি করলে কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় এক্তিয়ারের বাহিরে তল্লাশি করলে মালামালগুলি নিকটস্থ আদালতে জমা দিতে হয় এবং সেই আদালত মালামালগুলি যে আদালত পরনা দিয়েছে সেই আদালতে পাঠিয়ে দিবেন এখন কি আরমান বুঝলেন কি না আরমান এখন কি বোঝা গেছে কি না যে আমরা গ্রেপ্তারের জন্য যেমন অন্য এলাকায় চলে যেতে পারতেছি তাহলে তল্লাশির জন্য অন্য এলাকায় যেতে পারব তবে পদ্ধতিটা কি তাহলে তল্লাশির জন্য অন্য এলাকায় গেলে তল্লাশি করে ওই মালামালগুলি যে আদালত আমাকে নির্দেশ দিয়েছে সেই আদালতে নিয়ে আসতে পারি আর এটা দূরত্বের কারণে যদি ঝামেলা মনে হয় তাহলে নিকটস্থ আদালতে আমরা জমা দিতে পারি এইটুক কথাই হলো নিরানব্বই এখন কি বুঝলেন কিনা দেখেন রাজু এখন বোঝা গেছে কিনা নিরানব্বই বোঝা গেছে ওকে এখন নিরানব্বই হবে নাকি না না নিরানব্বই বুঝালাম আমি নিরানব্বই ক এখন বোঝাবো নিরানব্বই ক তে গেলাম মূল বইয়ের মধ্যে আসছে নিরানব্বই আমার সুসি বইয়ের মধ্যে আমি গতবার এটা দেই নাই তবে এইবার হয়তো বা থাকবে ইনশাল্লাহ নিরানব্বইয়ের ক তে গেলাম প্রিয় ভাইরা নিরানব্বই ক ইজি দেখেন রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা সময় একটু বেশি হচ্ছে তো বিরক্ত হচ্ছেন মনে হয় পনেরো মিনিট বেশি হয়ে গেছে আর পাঁচ মিনিট লাগবে রব্বি জিদিনি ইলমা এখন দেখেন এখন এই নিরানব্বইয়ের ক তে কি বলছে নিরানব্বই ক বলল যে কোনো অবৈধ প্রকাশনা অর্থাৎ কোনো বই পুস্তক পত্রিকা ম্যাগাজিন ব্যানার ফেস্টন পোস্টার এগুলি তো আমার কথা বুঝতেছেন যে বই পেপার পত্রিকা ম্যাগাজিন পাক্ষিক মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকা কোনো ব্যানার কোনো ফেস্টন কোনো পোস্টার এইগুলির মধ্যে ধর্মবিরোধী কোনো কথাবার্তা লিখা আছে সরকার বিরোধী কথাবার্তা আছে রাষ্ট্রপতি বিরোধী মানহানিকর তথ্য আছে তাহলে এই ব্যানার ফেস্টন পেপার পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করার জন্য সরকার গেজেট প্রকাশ করতে পারবেন কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারবেন এবং আদালত এইগুলি আটক করার জন্য তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারবেন এবং পুলিশ অফিসার এইগুলি যেখানে পাবে সেখানে আটক করতে পারবেন এবং যার কাছে পাবেন তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন প্রিয় ভাইরা এখন দেখেন তো বুঝলেন কি না আটানো নিরানব্বইয়ের কত ইজি হওয়ার কথা যে যে অব কোনো প্রকাশনা 
কোন বই পুস্তক কোন পেপার কোন পত্রিকা কোন ম্যাগাজিন কোন ওই যে মাসিক বা পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা কোন ব্যানার কোন ফেস্টন কোন পোস্টার এইগুলির মধ্যে ধর্মবিরোধী রাষ্ট্রবিরোধী সরকার বিরোধী দেশ বিরোধী এই বন্ধন কথাবার্তা আছে তাহলে এই অবৈধ প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করার জন্য সরকার ঘোষণা প্রকাশ করতে পারবে সরকার পারবে এবং আদালত এইগুলি আটক করার জন্য তল্লাশি পরোনা দিতে পারবে এবং পুলিশ অফিসার এইগুলি তল্লাশি করে যে কোনো পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার যে কোনো পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার এগুলো কি করতে পারবে তল্লাশি করে উদ্ধার করতে পারবে যে কোনো পদমর্যাদার তাকে নির্দেশ দিতে পারবে না যে কোনো পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার হ্যাঁ ওদেরকে ক্ষমা দিতে পারবেন এবং যে কোনো পুলিশ অফিসার সেখানে পাওয়া যাবে ম্যাজিস্ট্রেট বাংলাদেশের পরিচয় যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা তা বাংলাদেশে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তা আটক করতে পারবে তাহলে যে কোনো পুলিশ অফিসার এই যে এই যে এই অবৈধ প্রকাশনা বই পুস্তক যেটে পাবে পোস্টার ওই ওগুলি আটক করতে পারবে কিন্তু গ্রেপ্তার না আর সাব ইন্সপেক্টরের নিম্ন নহে এমন অফিসারকে তল্লাশি করে উদ্ধার করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে ম্যাজিস্ট্রেট পারবে এই কথাগুলি বলল নিরানব্বইয়ের ক প্রিয় ভাইরা আর একটা ধারা আছে এখন কি একটু একটু বুঝলেই হলো এলাতে আমি আবার রিপ্লাই করব ইনশাল্লাহ তো এগুলি রিভিশান করলে আপনাদের ইজি হয়ে যাবে তাহলে হ্যাঁ এসআই কি করতে পারে হ্যাঁ এসআই তো পারবেই তাহলে মামলার আলামত তের জন্য সমন চুরানব্বই ডাক পার্সেলের জন্য সমন বা কার্যক্রম পঁচানব্বই আদালত মালা মামলার আলামত আর মামলার আলামত বা ডাক পার্সেল উদ্ধার করার জন্য তল্লাশি পরোনা দিতে পারে ছিয়ানব্বয় তল্লাশি পরোনার নিয়ন্ত্রণ আটানব্বই ইয়া সাতানব্বই চোরাই মাল জাল দলির অবৈধ মালামাল উদ্ধারের জন্য আদালত তল্লাশি পরোনা দিতে পারে পুলিশ তল্লাশিও করতে পারে আটানব্বই তল্লাশি যদি অনেক দূরে গিয়ে করা হয় তাহলে এই তল্লাশিকৃত মালামাল নিকটস্থ আদালতে জমা দেওয়া যায় নিরানব্বই অবৈধ বই পুস্তক ব্যানার ফেস্টন পেপার পত্রিকা ইত্যাদি বাজেপ্ত করার জন্য সরকার ঘোষণা প্রকাশ করতে পারে এবং আদালত তল্লাশি পরোনা ইস্যু করতে পারে যে কোনো আদালত তল্লাশি পরোনা ইস্যু করতে পারে এবং যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ওই ব্যানার ফেস্টন যেটে পাবে সেইগুলি আটক করতে পারবে এবং আদালত সাব ইন্সপেক্টরের নিম্ন নহে এমন অফিসারকে তল্লাশি করার জন্য নির্দেশও দিতে পারবে এইগুলি কথা মিলে আটানব্বই না 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 নিরানব্বই ক এখন একশো যাব একশো শেষ ধারা একশোতে বলছে রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা একশোটা আরও ইজি কোনো ব্যক্তিকে আমাদের দেশে অপহরণ করে না এই অপহরণ কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে কোন জায়গায় আটকে রাখা আছে আটক করে রাখা হয়েছে এই ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য আদালত তল্লাশি পরোনা ইস্যু করতে পারেন এবং পুলিশ তল্লাশি করে উদ্ধার করতে পারবেন এটা হলো একশো তাহলে প্রিয় ভাইরা একশো ইজি একশো তো একশোই একশোই একশো আমরা বলি না এর জন্য ধারাটা মিলে গেছে কথাগুলাও সহজ তাহলে যে এই অবৈধভাবে আটক রাখা ব্যক্তি অর্থাৎ অপহরণকৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য আদালত তল্লাশি পরোনা ইস্যু করতে পারেন এবং পুলিশ অফিসার তল্লাশি করতে পারেন এবং তল্লাশি করে সে ব্যক্তিকে উদ্ধার হলে সে ব্যক্তিকে পরোনা প্রদানকারী আদালতে হাজির করবেন এইগুলি হলো একশো ধারা তার প্রিয় ভাইরা তাহলে এই চুরানব্বই থেকে একশো এই ধারাগুলি একটু ভেজাল্লা ছিল হয়তো বা আপনারা একটু হলেও বুঝতে পেরেছেন তাহলে মূল কথাটা বুঝলাম তাহলে এখন এগুলি আবার বোঝাতে গেলে সময় বেশি হয়ে গেছে আপনাদের বিরক্ত আসতেছে আজকে আর দিচ্ছি না তাহলে এতটুকু অন্তত বলি যে তল্লাশি কাকে বলে তাহলে আমরা লিখব চরানব্বই ধারা অনুসারে মামলার আলামত চিঠি বিষয়বস্তু পঁচানব্বই ধারা অনুসারে ডাক বা পার্সেল বা টেলিগ্রাফ আটানব্বই ধারা অনুসারে 
চোরাই মাল জাল দলিল অবৈধ মালামাল নিরানব্বই এর ক অনুসারে অবৈধ ডাক পার্স অবৈধ প্রকাশনা বই পুস্তক এবং একশো ধারা অনুসারে বেআইনিভাবে আটককৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য পুলিশ অফিসার যে খোঁজাখুঁজিগুলি করেন কার্যক্রমগুলি করেন তাকেই তল্লাশি বলে প্রিয় ভাইরা নিচে আমরা এই কথাগুলি লেখে নিচে দিব কার্যবিধি একশো দুই একশো তিন এটা গেল তল্লাশি এখন তল্লাশি পড়ো না কাকে বলে এটা বলে ছেড়ে দিব তাহলে তল্লাশি পরোয়ানা দিয়ে একটু কলম দিলেন দিয়ে লিখব কার্যবিধি চৌরানব্বই ধারা অনুসারে মামলার দলিল বিষয়বস্তু পঁচানব্বই ধারা অনুসারে ডাক বা পার্সেল আটানব্বই ধারা অনুসারে মামলার আলামত না চোরাই মাল জাল দলিল নিরানব্বইয়ের ক অনুসারে অবৈধ বই পুস্তক এবং একশো ধারা অনুসারে বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত সিলমোহরযুক্ত যে পরোয়ানা ইস্যু করেন এই পরোয়ানাকে বলে তল্লাশি পরোয়ানা তাহলে তল্লাশি পরোয়ানা আদালত ইস্যু করেন ছিয়ানব্বই সাতানব্বই সাতানব্বই নিয়ন্ত্রণ করেন আর ছিয়ানব্বই ইস্যু করেন তাহলে এই উপরে কথাগুলি লেখে নিচে দিব কার্যবিধি ছিয়ানব্বই সাতানব্বই তাহলে প্রিয় ভাইরা তাহলে এই এইগুলি এই কথাগুলি আপনারা বইগুলি একটু পড়েন তাহলে এইগুলি আমি আগামী ক্লাসে এগুলো ডিসকাস করলে আর একটু ইজি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমি তারপরে এর মধ্যে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে আজকে দিলে আপনারা মনে হচ্ছে বিরক্ত হচ্ছেন এই জন্য আমি আর যেমন তাই একটু পনেরো মিনিট আধা ঘন্টা বেশি পড়ায় ফেলছি দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে তো আপনাদের আর বিরক্ত করব না এইগুলি আমি আবার একবার ডিসকাস করে সামনে দিকে যাব কালকে ক্লাস হবে না শুক্রবারে আবার যথারীতি ক্লাস হবে শুক্রবারে আমি আপনাদের পরীক্ষা নিব এদের এরকম ছোটো ছোটো করে প্রশ্ন করব আপনারা ধারা লিখবেন এবং ওই শুক্রবারে এই জায়গাটা আরেকটু ডিসকাস করে দেব তাহলে প্রিয় ভাইরা আজকে এ পর্যন্তই আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুক ভালো করুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাত তাহলে আজকে আমার